എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിലെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ലേഷൻ പഠിച്ചു റാഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ പഠിച്ചു സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ യൂസിംഗ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ പഠിച്ചു സബ്ലിമേഷൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസൊലുബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ഡിഫറൻസ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ മാസ് ഡിഫറൻസ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മാസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഈ സാമ്പിൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് ഈ അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ച് ഈ സെൻട്രിൽ സെൻട്രൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മാസ് കുറഞ്ഞവ ഇതിനടുത്തോട്ട് സെൻറ്ററിനടുത്തോട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടക്കുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ടിനും മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് ദൻ ക്യുക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അപ്പൊ കെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ബട്ടർ ഫ്രം കാർഡ് തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഈ തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വേർതിരിച്ച് തൈര് കടയുക കടഞ്ഞ് വെണ്ണ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് മാസ് കൂടിയ കടങ്ങൾ തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോയി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസൊലുബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ മാസ് ഡിഫറൻസ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറീസിൽ ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ദെൻ ക്യുക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കെമിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ദെൻ കാർഡിൽ നിന്ന് ബട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ പുട്ട് എ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് യൂസിംഗ് എ സ്കെച്ച് പെൻ ഓൺ വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കട്ട് ലൈക്ക് എ റിബൺ അപ്പൊ റിബൺ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഇടുക ദെൻ അതിനെ ഒരു കീപ്പ് ദിസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്കർ ഒരു വാട്ടറിൽ ഇതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബീക്കറിൽ എടുത്തേക്കുന്ന വാട്ടറിൽ ഇതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ ഈ വാട്ടർ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറും മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഈ സ്കെച്ച് പെന്നിൽ നമ്മൾ ഇട്ടില്ലേ ഡോട്ട് ഇട്ടില്ലേ ആ ഡോട്ടിൽ അതായത് ആ സ്കെച്ച് പെന്നിൽ ആ മഷീൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഇസ് നോൺ എസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി 
ബ്ലഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഈ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷനെതിരായിട്ട് ലിക്വിഡ്സ് മൈക്രോസ്പോറിലൂടെ അതായത് സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷിതങ്ങളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ബൈ വിച്ച് ലിക്വിഡ്സ് റൈസ് ത്രൂ മൈക്രോസ്പോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ദ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് അലോങ് വിത്ത് ദി സോൾവെന്റ് വിച്ച് റൈസസ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്പോസ് ഇൻ ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ This is called adsorption. Particles are separated on the surface of filter paper on the basis of the difference in the rate of adsorption. That is, we will take the filter paper to water. In the filter paper, the micro-spores, the solution, the solvent, the solute in the particles. In the filter paper, these particles are the same as the attraction. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അതിനെയാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിശോഷണം എന്ന് പറയും ഈ ക്യാപ്പുലാരിറ്റിയിലൂടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ സർഫസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സബ്ലിമേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനിയും സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു